പ്രിയ ട്രെയിനി സുഹൃത്തുക്കളെ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി മലമ്പുഴ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അൻവർ സാദിഖ് ടി കെ സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വെൽഡർ ട്രെയിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക് തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് മറ്റു ടെൽ മറ്റു വെൽഡിങ്ങിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വെൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെൽഡിങ്ങിനുള്ള പ്രത്യേകത സാധാരണ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഹീറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് കമ്പസ്റ്റൻ മുഖേനയോ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൂടെ ഹീറ്റ് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് ഇസ് എ കെമിക്കൽ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് an exothermic chemical reaction is used to supply the essential heat energy enu paranjal thermit welding enu parayunnathu oru chemical welding process aanu adhe pole oru exothermic chemical reaction lude aanu namukku welding in avashyamaya heat energy labhyamagunnathu adhe pole thermit endana thermit Thermit is a trade name for a mixture of finely divided metal oxide and a metal reducing edge. Here is the thermit in the vacuum. Metal oxide in the vacuum. That is why metal reducing agent in the vacuum. One mixture in the vacuum. Here is the metal oxide. Sadar in the vacuum. Iron oxide. അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലുമിനിയവുമാണ് സാധാരണ തെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലുമിനിയം ആകുന്നു അതേപോലെ ഈ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ആനുപാതം ദ തെർമിക് മിക്സ്ചർ മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അബൌട്ട് ഫൈവ് പാർട്സ് ഓഫ് അലുമിനിയം ആൻഡ് എയ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് അത് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഭാഗം അലുമിനിയവും അതേപോലെ തന്നെ എട്ട് ഭാഗം അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന തോതിലാണ് അഥവാ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ അനുപാതത്തിലാണ് ഈ അയൺ ഓക്സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ അലുമിനിയവും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ഈ അയണിനെ നമുക്ക് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇഗ്നീഷ്യൻ പൗഡർ ദ ഇഗ്നീഷ്യൻ പൗഡർ യൂഷ്വലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പൗഡേഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഓർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അലുമിനിയം ആൻഡ് ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് സാധാരണ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലുമിനിയം ആൻഡ് ബേരിയം പെറോക്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ ഒരു തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വെൽഡിങ്ങിനാവശ്യമായ ഹീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൂടെയാണ് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഓർ അലുമിനിയം അയൺ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലുമിനിയം എന്നിവയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് അതേപോലെ തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് എക്യുപ്മെൻസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായി ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ 
മെറ്റൽ ഓക്സൈഡായ അയൺ ഓക്സൈഡും മെറ്റൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റായ അലുമിനിയവും തമ്മിൽ നടന്ന് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രകാരം അലുമിനിയവും ഓക്സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ മോൾട്ടൺ മെറ്റലും ആയി മാറുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഹീറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് ലഭ്യമാവുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൂടെയാണ് അഥവാ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ട കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന അയൺ ഓക്സൈഡും അതേപോലെ മെറ്റൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അലുമിനിയവും എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റൽ നമ്മൾ ഏത് മെറ്റലാണോ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെറ്റലാണ് സാധാരണ അയൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് മെറ്റൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയമാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന് അലുമിനിയം ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ആവുന്ന ഒരു ഒരു എലമെൻ്റാണ് അലുമിനിയം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റായി അലുമിനിയത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഈ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം ഓക്സ് അലുമിനിയം പ്ലസ് അയൺ ഓക്സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രകാരം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഉയരുകയും ആ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ അയണും എന്ത് സംഭവിക്കും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറും നമ്മൾ പൗഡേഡായിട്ടുള്ള അയണോക്സ് അയണോക്സൈഡും അലുമിനിയവും ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രകാരം വളരെ കുറഞ്ഞ വളരെ വിത്തിൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം പ്ലസ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ അലുമിനിയവും ഓക്സൈഡും കൂടെ ചേർന്ന് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡും പിന്നെ മോൾട്ടൺ മെറ്റലും പിന്നെ ഹീറ്റുമാണ് ഇവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അയൺ ഓക്സൈഡ് വെയ്റ്റ് കുറവായതും സോറി അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് വെയ്റ്റ് കുറവും അയൺ ഓക്സൈഡ് വെയ്റ്റ് കൂടിയതും ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് തെർമിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് എൻ എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ് എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ്സാണ് ഈ വേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ഏത് എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോ തെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഹീറ്റ് റിലീസ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി ഹീറ്റ് റിലീസ് ആയി വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ്സ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ബോക്സ് തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയ നമ്മൾ തീ ഉരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതിലൂടെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെയും അതേപോലെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൂടെ ഒരു ഹീറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണലായി ഒരു എനർജിയും കൊടുക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് പറയുന്നത് എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനായി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലുമിനിയം അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് അതേപോലെ പ്ലസ് മെറ്റൽ പ്ലസ് ഹീറ്റ് എന്നിവ കിട്ടുന്നു ഇതുപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഈ വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്വിപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ക്രൂസിബിൾ തെർമിറ്റ് മിക്സർ മോൾട്ട് ആൻഡ് ടേപ്പിംഗ് ഡിവൈസ് ഇവിടെ ക്രൂസിബിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലെ ഒരു ബക്കറ്റ് പോലെയുള്ള കോണിക് ഷേപ്പിലുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രൂസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ക്രൂസിബിൾ അതേപോലെ തന്നെ തെർമിറ്റ് മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രൂസിബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തെർമിറ്റ് മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലുമിനിയം അത് പൗഡേഡ് രൂപത്തിലുള്ള അയൺ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലുമിനിയം ഈ ക്രൂസിബിളിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മോൾഡ് മോൾഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ താഴെ വരുന്ന ഈ ഒരു പാട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ വെൽഡിങ്ങിനാണ് റെയിൽവേ റെയിൽ ട്രാക്ക് അതിൻ്റെ വല്ല പൊട്ടലുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രധാന അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽ വെൽഡിങ്ങിനാണ് എന്തുപയോഗിക്കുന്നത് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം മോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന താഴെയുള്ള ഒരു രൂപമാണ് അതിൽ നമ്മൾ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ കാണും കുറേ ഹോളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു തെർമിറ്റ് ഭാഗം കുറേ ഒക്കെയാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടാപ്പിംഗ് ഡിവൈസ് ടാപ്പിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂസിബിളിൽ തന്നെ താഴെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ടാപ്പിംഗ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്ന പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂസിബിൾ തെർമിറ്റ് മിക്സർ മോൾഡ് ടാപ്പിംഗ് ഡിവൈസസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് ക്രൂസിബിൾ എന്ന് നോക്കാം ക്രൂസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് വിച്ച് ക്യാപ്പിൾ വിസ്റ്റാൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ക്രൂസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഗ്രാഫൈറ്റ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഇൻ തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ക്രൂസിബിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് തെർമിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ക്രൂസിബിളിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക തെർമിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക ദ എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ് ഡ്യൂറിംഗ് വെൽഡിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ക്രൂസിബിൾ എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ് സംഭവം നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്രൂസിബിളിലാണ് നടക്കുന്നത് ദ മോൾട്ടൺ അയൻ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ക്രൂസിബിൾ ക്രൂസിബിളിൽ ആ പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യൻ റിബൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അവിടെ വലിയൊരു ഹീറ്റ് രണ്ട് മൂവായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് രൂപപ്പെടുകയും ആ അയൺ പൗഡറിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അലുമിനിയത്തിനെയും എന്തു ചെയ്യും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലേക്കാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും അതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ക്രൂസിബിളിലാണ് അപ്പോൾ അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയവുമായി ചേർന്ന് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡും മോൾട്ടൺ അയണുമായി മാറും ഇതിൽ മോൾട്ടൺ അയൺ ക്രൂസിബിളിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുമാണ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഒരു ടാപ്പിംഗ് ഡിവൈസ് തന്നെ അതിലുണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു വാട്ടർ ടാപ്പ് പോലെ തുറന്ന് നമുക്കതിന് പുറത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒഴിക്കാനും പറ്റും ഇത്രയാണ് ക്രൂസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം അടുത്ത് തെർമിറ്റ് മിക്സർ തെർമിറ്റ് മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെർമിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലുമിനിയം പൗഡറാണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സാധാരണ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ പ്ലെയിൻ തെർമിറ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ തെർമിറ്റ് പ്ലെയിൻ തെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാ അയൺ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലുമിനിയം ആണ് പ്ലെയിൻ തെർമിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് എം എസ് തെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ തെർമിറ്റിൻ്റെ കൂടെ അത്യാവശ്യം മാംഗനീസ് പോലുള്ള ഘടകങ്ങളെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അത് എം എസ് തെർമിറ്റ് എന്ന് മാറുന്നത് അതേപോലെ കാസ്റ്റ് അയൺ തെർമിറ്റ് കാസ്റ്റ് അയൺ തെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ തെർമിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫെറോസിലിക്കൺ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ അലുമിനിയം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എം എസ് തെർമിറ്റ് ആവുന്നത് അല്ല കാസ്റ്റ് അയൺ തെർമിറ്റ് ആവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ മിൽ സ്റ്റീൽ മില്ലിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്
അതേപോലെ തെർമിറ്റ് ഫോർ വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡിന് പകരം കോപ്പർ ഓക്സൈഡാണ് അലുമിനിയം സാധാ മെറ്റൽ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കും ഈ അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ വലിയ വലിയ കേബിൾ കണക്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കോപ്പർ ഓക്സൈഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായി തെർമിക് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തെർമിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലുമിനിയം പിന്നെ ഇഗ്നീഷ്യൻ പൗഡർ കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പറയുന്നുണ്ട് ഇഗ്നീഷ്യൻ പൗഡർ ജസ്റ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇഗ്നീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന നമ്മളൊരു സ്പാർക്കാണ് ഇത് ഈ ഒരു കെമിക്കലായ മെഗ്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഗ്നീഷ്യനാണ് അതിൻ്റെ ഇഗ്നീഷ്യൻ പൗഡറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർക്കണം തെർമിറ്റ് എന്ന് വന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അയൺ ഓക്സൈ അയൺ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലുമിനിയം ഇഗ്നീഷ്യൻ പൗഡർ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മെഗ്നീഷ്യൻ റിബൺ അല്ലെങ്കിൽ ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇഗ്നീഷ്യൻ പൗഡർ അടുത്ത ഭാഗമാണ് മോൾഡ് മോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞത് മോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മോൾഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയ്പ്പില്ല അത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ നമുക്ക് വെള്ളത്തിനൊരു പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കപ്പിലാണെങ്കിൽ അത് ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്നുണ്ടാവുക അത് രൂപപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വെൽഡിങ് ഗ്യാപ്പ് നമ്മളൊരു ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക വെൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വെൽഡിങ് ഗ്യാപ്പ് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള മെറ്റലിനെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പല ഭാഗത്തേക്ക് പോകാതെ ഒരു ആ വെൽഡിങ് ഏരിയയിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ വെൽഡിങ് ഏരിയക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു രൂപത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ മോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഐസ് സാധാരണ ഐസ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കട്ടയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പായിരിക്കും കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വെൽഡിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയക്കും ചുറ്റും നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒഴിവാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ സിംഗിൾ വി ബഡ് ജോ എന്നാണ് ആ രണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് ആ ഒരു വെൽഡ് ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങനെ നിരത്തി ചുറ്റും കവർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ രൂപം അതേപോലെ അതിൽ പോയി ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നിട്ട് അത് സോളിഡ് ആവും തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആകുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അത് അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രൂപത്തെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ മോൾഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എറൗണ്ട് ദ സെക്ഷൻ ടു ബി വെൽഡ് ഏത് ഭാഗത്താണോ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്താണ് മോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് റിപ്പയർ വർക്കിനാണ് ഇറഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള വെൽഡിങ്ങിനാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറഗുലർ കറക്റ്റ് ഷേപ്പില്ലാതെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മെഷീൻ പാർട്സുകളോ കാസ്റ്റിംഗ് ഭാഗങ്ങളോ അതേപോലെ റെയിൽവേയുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഐ സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽ നമുക്കറിയാം താഴെയും മുകളിലും കുറച്ച് വീതിയിൽ സെൻറ്ററിൽ ഒരു താഴെ ആ ഐ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളെ നമ്മൾ ആ രൂപം ആദ്യം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി
ദെന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മോൾഡ് എന്ന് പറയാം മോൾഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മോൾഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റണ്ണർ റേസർ സ്ലാഗ് ബേസിൻ ഹീറ്റ് ഗേറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ഗേറ്റ് ഇത് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റണ്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോറിംഗ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്തു പറയും റണ്ണർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പോറിംഗ് ഗേറ്റ് ഇതിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം നമ്മൾ ക്യൂസിബിളിൽ നിന്ന് മോൾ ഈ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിൽ ആക്കിയാം ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹോളിലൂടെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ പോറിംഗ് ഗേറ്റ് ഓർ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മൾ മെറ്റൽ ഒഴിച്ചു ഈ ഹാച്ച് ചെയ്തത് മൊത്തം എന്താണ് സാൻഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അതിലൊരു നമ്മളൊരു ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഹോൾ കിട്ടും ആ ഹോളിലൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭാഗത്ത് കവർ ചെയ്യും ഈ ഭാഗത്ത് കവർ ചെയ്ത് ഇത് നിറഞ്ഞ് മെറ്റൽ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഇത് നിറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ റൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന റൈസർ ഇതാണ് റൈസർ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രീ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു രൂപം നമുക്ക് അവിടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് വെറുതെ സാൻഡ് വന്ന് മുകളിൽ കൊണ്ട് ഈ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സാൻഡ് പോയി നിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ അപ്പം ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഇത്രയും ഏരിയ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ വി ആണ് വി ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ മെറ്റലിൽ അത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു വാക്സ് നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആ വാക്സ് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സ് വേണം മെഴുകുക മെഴുകി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ നാളെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നിറയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റണ്ണർ കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൈസറിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കും നമുക്കത് പിന്നെ വീണ്ടും എടുത്ത് തിരിച്ചെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് വാക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഒരു താഴെ ഒരു ഈ വാക്സ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ വാക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് ആ വാക്സിനെ നമുക്ക് ഒരുക്കിക്കളയാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഗേറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഗേറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണില്ലേ ഹീറ്റിംഗ് ഗേറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്സ് ഉരുകി താഴെ കുറച്ചു പോവുകയും അവിടെ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫോം ആവുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മൾ ജോ യോജിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ മോൾഡ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത ഭാഗമാണ് ടാപ്പിംഗ് ഡിവൈസ് ടാപ്പിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂസിബിളിൽ നിന്ന് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലുള്ള അയണിനെ പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ മോൾഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാട്ടർ ടാപ്പ് പോലുള്ള ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടാപ്പിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം വർക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫിഗറാണ് ക്രൂസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ക്രൂസിബിളിൽ നിന്ന് നേരെ എന്തു ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് മെറ്റൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേല മെറ്റൽ ഇതിലൂടെ വന്ന് റണ്ണറിലൂടെ ഒഴുകി ഇത് നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഐ ആകൃതിയായിരിക്കും നമ്മുടെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് റെയിൽവേ റെയിൽ കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രൂ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വാക്സ് വെച്ച് ആ രണ്ട് റെയിലിൻ്റെ എൻഡ് സൈഡും നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് ഭാഗത്ത് വാക്സ് എല്ലാം വെച്ച് അത് അതിൻ്റേതായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത് പിന്നെ അതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും സാൻഡ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് പോലെ റെഡിമെയ്ഡുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കും സാൻഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ റണ്ണറിലൂടെ വരും
ഹീറ്റായിട്ട് ഒരു റെഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും സാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇത്രയും ചെയ്ത് ആണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ക്ലീനിങ് ദ ജോയിൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻറ്റ് ടു ബി വെൽ ഡെഡ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ഡെസ്റ്റ് ഗ്രീസ് ലൂസ് ഓക്സൈഡ് ബിഫോർ വെൽഡിങ് വെൽഡിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വെൽഡിങ്ങിനും ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഡസ്റ്റ് ഗ്രീസ് ലൂസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ കൃത്യമായി ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മോൾഡ് മോൾഡ് നിർമ്മിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേ വെൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെയിൽ കട്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഗ്യാപ്പ് ഐ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്കുണ്ടാവും ആ ഐ ആകൃതിയിലുള്ള ഷേപ്പിലെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് മോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം വാക്സ് പാറ്റേൺ വെൽഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വാക്സ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ മെഴുക് എടുത്ത് ആ ഐ ആകൃതിയിലുള്ള റെയിൽവേയുടെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഗ്യാപ്പ് മൊത്തം വാക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുക കൃത്യമായി ആ രൂപം ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് പുറത്ത് റിഫ്രാക്ടറി സാൻഡ് മോൾഡ് റാമ്പ് നല്ല റാമ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത് റാമ്പ് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് മൊത്തം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിൽ ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു റണ്ണർ റൈസറൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു റണ്ണർ സെറ്റ് ചെയ്യുക റൈസർ സെറ്റ് ചെയ്യുക പ്രീ ഹീറ്റിങ് അതേപോലെ ഗേറ്റെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് അതിനാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ദ മോൾഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ മോൾഡിനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻഡിൽ രണ്ട് എൻഡിൻ്റെ ഭാഗവും അതേപോലെ വാക്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോൾഡ് ഈസ് പ്രീ ഹീറ്റ് റിമൂവ് വാക്സ് പാറ്റേൺ ആ വാക്സ് പാറ്റേണ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമുക്കവിടെ ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റായി മണൽ വെച്ച് നമ്മൾ സെറ്റായി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാക്സ് പാറ്റേൺ മാറ്റിയാലും ആ രൂപം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്സ് പാറ്റേൺ മെഴു ഉരുകി താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എൻഡുകളും ഏകദേശം നന്നായി ചൂടാം ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത് തൊള്ളായിരത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുന്ന വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ചൂടാക്കണം വെൽഡിങ് എൻസ് നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയും ഈ വാക്സ് പാറ്റേൺ പോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ദ മോൾഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തത് ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് ഏരിയ എല്ലാം ക്ലിയറായി ആ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഗേറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് മൊത്തം കൃത്യമായ ഒരു മോൾഡും അതിൻ്റെ റണ്ണർ ഓപ്പൺ ഉണ്ട് റൈസർ ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടി അടുത്ത് നമ്മൾ ക്രൂസിബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ചാർജ് ക്രൂസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഭാഗത്തിന് അല്ലെ ചാർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ്ഡ് വെസലാണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫില്ലഡ് വിത്ത് റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് തെർമിക് മിക്സർ ടു ജോയിൻ ദ മെറ്റൽ പാർട്സ് ആ ജു മെറ്റൽ ജോയിൻ പാർട്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എത്ര മെറ്റൽ ആവശ്യമുണ്ടോ അതനുസൃതമായിട്ടുള്ള വൺ യൂസ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ നമ്മളതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മെറ്റൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം പൗഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലുമിനിയം പൗഡർ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ക്രൂസിബിളിലിടാം അടുത്തത് നമുക്ക് അതിനെന്താണ് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തെർമിക് മിക്സറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മെഗ്നീഷ്യൻ റിബൺ പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം അതിലേക്ക് ഇടുന്നതോടു കൂടെ അവിടെ വലിയൊരു സ്പുണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടൊരു കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും ആ അയൺ
അയൺ അയണിനാണ് വെയ്റ്റ് കൂടുതൽ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡിന് വെയ്റ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അയൺ ഓക്സൈഡ് മുകളിലായിരിക്കും ഇത് അയൺ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് താഴെ ഭാഗത്ത് ഈ നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ മൊത്തം ആ റെയിലിൻ്റെ അത്രയും സെക്ഷനിൽ അയൺ കണ്ടന്റ് നിൽക്കുകയും ഏറ്റവും മുകളിലായി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ റൺ റൈസറിലൂടെ മെറ്റൽ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതിന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മുകളിലുണ്ടാകുന്നത് സ്ലാഗായി എന്തായിരിക്കും അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഭാഗം വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ എല്ലാം നമ്മൾ മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് ഓപ്പണിങ് ദ മോൾഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെറ്റൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഈ മെറ്റൽ നമ്മുടെ ഐ സെക്ഷൻ റെയിലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലെ ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലായിട്ടുള്ള ഈ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എൻഡിലുള്ള മെറ്റലിനെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂസാണ് നമ്മളവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൂടെ വരുമ്പോൾ വെൽഡിങ് ചെയ്യേണ്ട എൻഡ് കൂടെ എന്താവും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലേക്കായി മാറുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലിക്വിഡും കൂടെ ഈ മെറ്റലും കൂടെ ഒന്നായി ഒറ്റ ബോണ്ടായി മാറി അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു വെൽഡിങ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓപ്പണിങ് നെക്സ്റ്റ് ഈ മോൾഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് എട്ട് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മോൾഡ് തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ സാൻഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കളയും അത് പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അതേ ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വേറെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫീറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ലോക്കിംഗ് പ്ലേറ്റുകളെല്ലാം അഴിച്ച് നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ റണ്ണർ റൈസർ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മെറ്റൽ കൂടുതലായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിനിഷിങ് ദ വെൽ ആ സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും കട്ടിങ് ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ഉപയോഗിച്ചോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിനെയെല്ലാം എക്സസ് മെറ്റലിനെയെല്ലാം ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചോ കട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ജോയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റായി ആ ജോയിൻറ്റ് വെൽഡിങ് കംപ്ലീറ്റായി ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം മെറ്റൽ എന്നോട് പറയാം ആദ്യം മെറ്റൽ ക്ലീൻ ചെയ്തു രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ മെറ്റൽ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മോൾഡ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്ത് വാക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി മെറ്റലിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മൾ ഏകദേശം റെഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്രൂസിബിളിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള മെറ്റൽ ഓക്സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റായ അലുമിനിയം മിക്സ് ചെയ്തു കൃത്യമായ റേഷ്യോയിൽ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബേരിയം ഇഗ്നീഷൻ റിബൺ ഇട്ട് ആ മെറ്റലെല്ലാം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു ആ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള മെറ്റൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു റണ്ണറിലൂടെ ഒഴിച്ചു നമ്മൾ വേണ്ട ഭാഗത്ത് ഫിൽ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് രണ്ട് എൻഡ് കൂടെ ഫ്യൂസായി ഒറ്റ ബോണ്ടായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പണിങ് ദ മോൾഡ് അതിനുശേഷം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്തു ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക ഇവിടെ ഒരു റെയിൽ വെൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത റെയിൽ വെൽഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടേത് ആ മോൾഡ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അതിന് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റുകളെല്ലാം വെച്ചു മോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഏതോ ആണ് അതിൽ വരുന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഫ്ലെയിം കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് ടോർച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഭാഗം ഹീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ മൊത്തം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു
റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആ ഭാഗം വേണ്ടേ സംഭവിക്കുന്നു അതിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഗെയിൻഡർ ഉപയോഗിച്ചോ കട്ടിങ് വീൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയാണ് ഒരു തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി പോർട്ടബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറി അല്ല അത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഓൺ സൈറ്റിലാണ് നമ്മളിത് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെ വേണം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അടുത്തത് നോ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ ഇസ് റിക്വേഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ കറണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ എന്തിനു വേണ്ട ഈ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് കെമിക്കൽ മാത്രമാണ് ആവശ്യം മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ചീപ്പ് പ്രോസസ്സ് ഫോർ റിപ്പയറിംഗ് ബ്രോക്കൺ പാർട്സ് ഓഫ് ലാർജ് മെറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് റിപ്പയർ വർക്കാണ് വലിയ വലിയ ബാർഡ്സ് അതേപോലെയുള്ള റെയിൽ അതേപോലെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോസസ്സ് ബോഡി വലിയ വലിയ ബോഡി ഭാഗങ്ങൾ കട്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള ഈ റിപ്പയർ വർക്ക്സിന് വളരെ അനുയോജ്യമായ വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഓൺ സൈറ്റ് വെൽഡിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഫോർ റെയിൽവേ പ്രധാനമായിട്ടും റെയിൽവേ ട്രാക്ക് സൈറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ ഏത് കാട്ടിലാണെങ്കിലും ഏത് ഇതിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പവർ ഒരു എനർജിയുടെയോ ഒന്നിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കറണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഒരു ഏരിയ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ ഏതെല്ലാം നോക്കാം ക്യാൻ ബി ഓൺലി യൂസ് ഫോർ ഫെറസ് ആൻഡ് കോപ്പർ മെറ്റൽ ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫെറസ് മെറ്റലും അതേപോലെ കോപ്പർ മെറ്റൽസിലും ഫെറസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയൺ ഓക്സൈഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക പ്ലസ് അലുമിനിയം കോപ്പർ മെറ്റലാണ് നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണക്ഷൻസ് ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പറഞ്ഞു ആ ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അലുമിനിയമാണ് ആ സമയത്ത് സാധാരണ അതിനും രണ്ട് മെറ്റൽസ് മാത്രമാണ് ഇത് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് അൺഎക്കണോമിക്കൽ വെൻ യൂസ് ഫോർ വെൽഡിങ് ചീപ്പ് മെറ്റൽസ് ഫോർ ലൈറ്റ് പാർട്സ് വളരെ കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസ് ചീപ്പ് പാർട്സ് ഇത് അൺഎക്കണോമിക്കലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ന്യൂനത അടുത്ത് തെർമിറ്റ് മിക്സേഴ്സ് കനോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഡ്യൂ ടു സേഫ്റ്റി ഹസാർഡ്സ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ആ സുൺ ആസ് പ്രിപ്പയർ ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തൊന്നും കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ അത് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് റിസ്കിയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്ത പോകേണ്ടത് റിപ്പയറിങ് ഫ്രാക്ചർ റെയിൽ റെയിൽ പൊട്ടലുകളിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബഡ് വെൽഡിംഗ് ഓഫ് പൈപ്പ്സ് എൻഡ് ടു എൻഡ് രണ്ട് പൈപ്പുകളുടെ എൻഡ് ടു എൻഡ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബഡ് വെൽഡിങ്ങിന് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ലാർജ് വെൽഡിംഗ് ഫ്രാക്ചേഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എൻജിനിലൊക്കെ വരുന്ന ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എൻജിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഭാഗമാണ് ഒരു ഹെവി ഭാഗവുമാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വലിയ വലിയ എൻജിനൊക്കെയാണ് വലിയ വലിയ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുകളുടെ ആ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും പൊട്ടലുകൾ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് അതേപോലെ ഫോർ വെൽഡിങ് ബ്രോക്കൺ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മെഷീൻ മെഷീൻ്റെ ഫ്രെയിംസ് വലിയ വലിയ മെഷീൻസ് ഫ്രെയിംസുകളൊക്കെ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ഉപയോഗിച്ചത് അതേപോലെ വെൽഡിങ് ഓഫ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ്
തെർമിറ്റ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റ് വെള്ളിംഗ് ഓഫ് റീൻഫോഴ്സിംഗ് ബാർസ് യൂസ് ഒരു ഹ്യൂജ് കോൺക്രീറ്റ് കൺ കോൺ കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ബാർസുകൾ നമ്മൾ എൻ്റ് വെള്ളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു തെർമിറ്റ് വെള്ളിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു വെള്ളിംഗ് ആണ് ഇത് തെർമിറ്റ് വെള്ളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സൈറ്റുകളിൽ പോയിട്ട് കറണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇറഗുലറായിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകൾ റെയിൽ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പോലെ ഹ്യൂജ് ഹെവി മെഷീൻ ഫ്രെയിംസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഹെവി ഗിയേഴ്സ് റിപ്പയറിങ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു തെർമിറ്റ് വെള്ളിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നിങ്ങളുടെ ഐ ടി ഐ സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഐ ടി ഐ വെൽഡ് ട്രെയിനിങ് പഠിക്കേണ്ട സിലബസിൽ ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ട് തെർമിറ്റ് വെള്ളിങ്ങിനെ കുട്ട് കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് തെർമിറ്റ് വെള്ളിങ് എന്നും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നിവ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഏവർക്കും ഇത് ഉപകാ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ Thanks.